நாள் படைக்கப்பட்ட இந்த நாள் இனிய நன்னால் மேத்தமேட்டிக்ஸ் இன் லைஃப் லைஃப் இஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸ் வாழ்க்கையில் கணிதம் வாழ்க்கையை கணிதம் இந்த வீடியோவில் நம்ம ரொம்பவே சுவாரஸ்யமான ஒரு கணக்கு பதிலில் தாங்க தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் போன வீடியோவில் நான் கேட்டிருந்த கொஷனுக்கான ஆன்சரை இந்த வீடியோவில் கடைசியில் தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க புதிற்குள்ளே போகலாம் ஒரு ஊரில் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு விளையாட்டு விழா நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த விளையாட்டு விழாவை நடத்துறது ஒரு நபர் இருக்காரு அவருக்கு உதவியாளராக ஒருத்தர் இருக்காரு இவங்க ரெண்டு பேரும் நிறைய ஐடியா பண்ணி சின்ன சின்ன குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் விளையாட்டு போட்டி நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அதில் விளையாட்டு போட்டி எப்படி நடந்துகிட்டு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆண் குழந்தைங்களுக்கு தனியாகவும் பெண் குழந்தைங்களுக்கு தனியாகவும் விளையாட்டு போட்டி நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்போ அந்த உதவியாக இருக்கிறவர் அந்த உதவியாளர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த நபர்கிட்ட அந்த போட்டி நடத்துகிறவர்கிட்ட என்ன சொல்கிறாருன்னா நாம் வந்து இதில் ஒரு டீம் டீமாக வச்சு ஒரு கேம் ஒன்று வைப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு அதாவது ஒரு ரெண்டு டீமாக இப்போ பாய்ஸ் டீம் கேர்ள்ஸ் டீம் அந்த மாதிரி இருக்கிற மாதிரி ஒரு விளையாட்டு போட்டியை நடத்தி அதுக்கு நாம் பாய்ஸ் டீமுக்கு கேர்ள்ஸ் டீமுக்கு ப்ரைஸ் கொடுக்குற மாதிரி நாம் பா பிளான் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு சரிப்பா பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த போட்டி நடத்துகிறவர் திங்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கார் என்ன பண்ணலாம் எப்படி அந்த போட்டி நடத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவும் பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து வச்சு நடத்தணும் ஸோ என்ன பண்ணலான்னு யோசி திங்க் பண்ணிக்கிட்டே அப்படியே என்ன பண்ணுறாருன்னா அவங்க வாங்கி வச்சுருக்கக்கூடிய கிஃப்ட்ஸ் எல்லாம் அந்த ப்ரைஸஸ் எல்லாம் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருக்காரு பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அங்கே கொஞ்சம் பேனாக இருக்கிறத பார்க்குறாரு அந்த ப்ரைஸ் கொடுக்குறதுக்காக பேனாக கொஞ்சம் வாங்கி வச்சுருக்காங்க அந்த பேனாவை பார்த்தோன்னே அவருக்கு ஒரு ஒரு ஐடியா தோணுது சரி ஓகே இப்போ பண்ணலாம் எனக்கு கேம் என்னங்கிறது ஐடியா வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா மைக்கில் போய் அனவுன்ஸ் பண்ணுறாரு இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய குடும்பங்கள் ஒவ்வொரு குடும்பத்திலேருந்தும் ஒரு ஆண் குழந்தை பெண் குழந்தை போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் அதை பேராக தான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் ஒரு ஆண் குழந்தை பெண் குழந்தை பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து நேம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு உடனே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒவ்வொரு குடும்பத்திலேருந்தும் ஒரு ஆண் குழந்தையும் ஒரு பெண் குழந்தையும் வந்து நேம் கொடுக்குறாங்க கொஞ்சம் பேர் நேம் கொடுத்துட்றாங்க ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட குடும்பங்கள் என்ன பண்ணியிருக்குன்னா அந்த கேமில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணோடனே அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த கேமை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு அந்த கேம் எப்படி இருக்குது அந்த விளையாட்டை எப்படி நடத்த போகிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சைடும் இப்போ ஒரு சைடு பாய்ஸையும் ஒரு சைடு கேர்ள்ஸையும் நிப்பாட்டுறாரு வரிசையாக நிப்பாட்டிடுறாரு நிப்பாட்டிட்டு அவங்களுக்கு பின்னாடி ஒரு பெஞ்சஸை போட்டுடுறாரு போட்டுட்டு அந்த பேனாவெல்லாம் அந்த போட்டியில் கலந்துகளுக்கு கலந்துக்கிட்ட நபருக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு குழந்தைங்களுக்கு ஒவ்வொரு குழந்தைக்கு பின்னாடியும் கொஞ்சம் பேனாவை வைக்கிறார் ஆண் குழந்தைகளுக்கு ஒவ்வொரு குழந்தைக்கு பின்னாடியும் கொஞ்சம் பேனாக வைக்கிறாரு பெண் குழந்தைங்களுக்கு ஒவ்வொரு குழந்தைகளுக்கு பின்னாடியும் கொஞ்சம் பேனாக வைக்கிறாரு இப்போ அந்த கேம் எப்படி நடக்க போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விசில் ஊதுவாங்க அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு நபர் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஆண் குழந்தை ஆண் குழந்தையும் பெண் குழந்தை ஃபஸ்ட்டு நிற்கிற ஆண் குழந்தையும் அவங்களுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண் குழந்தையும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த பேனாக்களை எடுத்துக்கிட்டு அவங்களுக்கு ஆப்போசிட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு ஆண் குழந்தை எல்லா பெண் குழந்தைகளுக்கும் ஒவ்வொரு பேனாவை கொடுத்துட்டு வரணும் அந்த பெண் குழந்தை ஒவ்வொரு ஆண் குழந்தைங்க எல்லாருக்கும் பேனாவை கொடுத்துட்டு அவங்க பொசிஷனுக்கு வரணும் இதுதான் கேம் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த போட்டியை நடத்துகிறாங்க அப்போ ஃபஸ்ட் இடத்துலேயே டக்குன்னு ஃபஸ்ட்டில் உள்ள அந்த ஆண் குழ அந்த ஆண் குழந்தை அவனுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய பேனாக்கள் எடுத்துகிட்டு போய் அந்த ஆப்போசிட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெண் குழந்தையை தவிர பாக்கி எல்லாருக்கும் பேனாவை கொடுத்துட்டு வந்து அவங்க பொசிஷனில் நின்றுக்கிறாங்க அதே மாதிரி இங்கே நின்று அந்த பெண் குழந்தை வந்து அதுக்கு அவங்களுக்கு ஆப்போசிட்டில் நின்று ஆண் குழந்தைங்க எல்லாருக்குமே ஓடி போய் எல்லா ஆளுக்கு ஒரு பேனாவை கரெக்டாக கையில் கொடுத்துட்டு வந்து அவங்க பொசிஷனில் நின்றுறாங்க இப்போ அந்த கேமை நடத்தி முடிச்சிடுறாரு நடத்தி முடிச்சோன்னா ஏதோ ஒரு டீம் வின் பண்ணிடுது உடனே அந்த போட்டி நடத்தினா அந்த பேனாக்களை மறுபடியும் திரும்ப ரீகலெக்ட் பண்ணுறாங்க திரும்ப அந்த பேனாக்கள்லாம் வாங்கி அது நம்ம எடுத்துக்கிட்ட பேனா எல்லாமே இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த உதவியாளரை செக் பண்ண சொல்கிறாரு அப்போ அந்த உதவியாளர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அதை கவுண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் கவுண்ட் பண்ணிக்கிட்டே ஏன்னா இதில் இந்த கேமில் வந்து எத்தனை ஃபேமிலிஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுச்சு இந்த போட்டியில் எத்தனை குடும்பங்கள் கலந்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு நீங்கள் முதல்ல கவுண்ட் பண்ணி முடிங்க நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு சரின்னு சொல்லிட்டு அவர் கவுண்ட் பண்ணிவிட்டு அவர் ஆன்சர் சொல்கிறார் என்னென்னா இதில் மொத்தமாக நூற்றி எண்பது பேனாக இருக்குண்ணே அப்படின்னு சொல்கிறாரு உடனே அவர் சொல்கிறாரு இந்த ஆன்சரே போதும் இதை வச்சே இதில் எத்தனை ஃபேமிலி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிச்சு நீ கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார் ஆமாங்க இன்றைக்கி அ